टाइप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम राइट क्लिक करें और इसको प्रिंट टू टास्क बार कर लें यहां से इसको स्टार्ट कर लें यूजर नेम बी एफ है स्मॉल लेटर्स में और पासवर्ड बी एफ है स्मॉल लेटर्स में लॉग इन कर दें ओके okay कर दें ये आपके पास लिमिटेड एडिशन है आप मैक्सिमम टेन रिकॉर्ड जो है इसके अंदर इंटर कर सकते हैं अनलिमिटेड रिकॉर्ड के लिए ये रजिस्टर करें आप इस सॉफ्टवेयर को ओके okay को क्लिक कर दें इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये मॉड्यूल शामिल है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी जो है उसको सेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर सेटिंग इस सारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग यहाँ पे हम सेट करते हैं क्लाइंट्स क्लाइंट का डाटा यहाँ पे इंटर होता है नए क्लाइंट यहाँ पे इंटर किए जाते हैं उनकी पेमेंट्स जो इंटर की जाती है इसके बाद फिर कंपनी या मैनुफैक्चर नए कंपनी या मैनुफैक्चर का डाटा यहाँ पर इंटर करें और उनकी पेमेंट्स इंटर करें आइटम की डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ से हम मैनेज करेंगे सप्लायर की इंफॉर्मेशन और उनकी पेमेंट यहाँ पे हम इंटर करेंगे आइटम्स के अंदर नए आइटम्स को ऐड करना उनकी क्वांटिटी को ऐड करना और उनकी क्वांटिटी को एडजस्ट करना और उनका सारा जितनी भी लिस्ट है वो यहाँ पे आपको मिलेगी सेल आर्डर न्यू सेल आर्डर या किसी सेल आर्डर को चेंज करना हो या क्लाइंट्स की पेमेंट यहाँ पर पे आप इंटर करेंगे एम्प्लॉज का डाटा न्यू इम्प्लाइज उसकी बेसिक पे सेट करना पेमेंट सेट करना आ, कितना काम उन्होंने किया वो यहाँ पे सेट करना उनके अटेंडेंस वगैरह को सेट करना फिर पेमेंट के अंदर क्लाइंट की पेमेंट सप्लायर या कंपनी की पेमेंट और इम्प्लाइज की पेमेंट यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं आप अकाउंट्स के अंदर जितनी भी आपकी पेमेंट्स डेली के जितने भी इनकम एक्सपेंसिव हैं वो यहाँ पर और उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पर जनरेट होगी अबाउट एट्स में आप यूनिवर्सल कंप्यूटर सेंटर और उसके डिफरेंट जो कोर्सेज हैं उनको देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास ये मॉड्यूल्स हैं यूजर अकाउंट यहाँ पे आप न्यू यूजर अकाउंट्स जो है उनको बना सकते हैं या पहले से जो आपके पास यूजर्स हैं उनके एक्सेस राइट्स को चेंज कर सकते हैं तो न्यू यूजर यहाँ पर बनाते हैं तो एड न्यू यूजर पर क्लिक करें उसके बाद यूजर का नाम यहाँ पर लिख लें फॉर एग्जाम्पल अली लिख लें उसका पासवर्ड लिखें री टाइप पासवर्ड यहाँ पे आप उसको अपने यूजर का टाइप यहाँ पे बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर है री ट्राइट या रीट ऑनली एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के अंदर ये सारे जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पे अवेलेबल होंगे री ट्राइट के अंदर आप की मर्जी पे आप मुख्तलिफ ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो आप मॉड्यूल जो है वो इस यूजर को देना चाहें उनको सेलेक्ट कर लें और रीट ऑनली के अंदर वो सिर्फ जो है कोई भी डाटा इंटर नहीं कर पाएगा सिर्फ रिपोर्ट्स को देख सकेगा तो इसको हम रीड राइट कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप यूजर की जो पिक्चर है उसको सेट कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे उसको ओके कर दें तो आपके पास ये न्यू यूजर यहाँ पे उसका अकाउंट आ जाएगा अब अगर आपने किसी यूजर की एक्सेस राइट को चेंज करना है तो सिंपली उस यूजर को सेलेक्ट करें और जो जो आप उसको एक्सेस राइट देना चाहते हैं यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करें और चेंज एक्सेस राइट और ओके कर दें अब अगर आपने इस यूज़र के अकाउंट को डिलीट करना है तो सिंपली उस यूज़र को सेलेक्ट करें और डिलीट यूज़र और यस कर दें तो ये रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा इस मॉड्यूल को क्लोज कर दें नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर आप अपना पासवर्ड जो है उसको चेंज कर सकते हैं तो चेंज पासवर्ड के अंदर आए अपना यूजर नेम यहाँ पे लिखें पहला जो आपका पासवर्ड है वो लिखें न्यू पासवर्ड लिखें और चेंज पासवर्ड एंड पिक्चर अगर आपने पिक्चर चेंज करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर को चेंज कर लें और उसके बाद यहाँ क्लिक करें और टाइप करेक्ट और पासवर्ड अगर आपका पासवर्ड आपने सही नहीं लिखा तो यहाँ और पासवर्ड सही लिखें और उसके बाद उसको चेंज कर दें पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ से क्लोज कर दें नेक्स्ट आपके पास सिक्योरिटी का मॉड्यूल है रीसेट पासवर्ड ऑफ अदर यूजर 
तो जितने भी आपके यूजर्स हैं जो भी आपने यूजर यहाँ पे बनाए हैं उनको जिसका भी आप पासवर्ड यहाँ पे चेंज करना चाहें या उसको चेक करना चाहें देखना चाहें तो आप उसको क्लिक करके उसका पासवर्ड देख सकते हैं और अगर आप उसका पासवर्ड चेंज करना चाहें तो रीसेट पासवर्ड कर दें और ओके कर दें इस मॉडूल को भी क्लोज कर दें नेक्स्ट मॉडूल है हमारा क्रिएट यूजर फॉर एस जब आप इस सॉफ्टवेयर को नेटवर्क के ऊपर यूज करेंगे तो उस वक्त इसको हम यूज करेंगे फिलहाल हम इसको सिंगल कंप्यूटर के लिए जो है अपडेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर आते हैं सॉफ्टवेयर सेटिंग के अंदर तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन यहाँ आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी जो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहें वो चेंज करें और इसको सिंपली अपडेट कर दें और ओके कर दें इसको क्लोज कर दें नेक्स्ट आपके पास डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट सेटिंग है कि आपका डाटा कहाँ पे सेव हो तो सिंपली जब हमने इसको इंस्टॉल किया था तो डी ड्राइव के अंदर इन्वेंट्री का फोल्डर उसके अंदर डाटा उसके बाद आप यहाँ पे बैकअप का फोल्डर बता सकते हैं आपकी वर्ल्ड फाइल कहाँ होगी वो आपके पास यहाँ पे प्रिंट का फोन साइज क्या है ईयर क्या है और स्टार्टअप पेज कि आपका सबसे पहला पेज कौन सा ओपन हो यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है जैसे आपके पास यहाँ पे वेलकम का पेज है तो स्टार्ट में वो आपके पास है अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई और पेज यहाँ पे ओपन हो जैसे सिक्योरिटी का पेज ये जो ओपन है अभी इसको ट्रैकली आप ओपन करना चाहें तो इसको आप कर सकते हैं तो इसको सिंपली आप वेलकम पे रखें उसके बाद प्रिंट फॉर्मेट है आपके पास कि जब फाइल प्रिंट हो वो वर्ल्ड के फॉर्मेट में हो या पी या दोनों का तो जो भी यहाँ पर सेट कर दें बहुत कर दें आप यहाँ पर आपके पास करेंसी है जो भी करेंसी आप सेट करना चाहें इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर दें कैटेगरी जो भी आपने कैटेगरीज बनाई होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पे आएगी उसके बाद लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश में आपके पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो इसमें से जो भी आप यहाँ सेट करेंगे उसी के अंदर चेंज हो जाएगा यूनिट आपके पास जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें सप्लायर की लिस्ट उसमें से सेलेक्ट कर लें जो डिफॉल्ट आपका सप्लायर है इसी तरह से मैनुफेक्चर की लिस्ट है यहाँ वो भी आप डिफॉल्ट सेट कर लें और इसके बाद इसको आप अपडेट कर देंगे डाटा अपडेट हो जाएगा ओके कर दें और इसको क्लोज कर दें नेक्स्ट आपके पास है डिलीट डेटाबेस। डिलीट डेटाबेस के अंदर ये जितनी आपने कैटेगरीज बनाई हैं वो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं जो आपने क्लाइंट्स बनाए हैं उनको डिलीट कर सकते हैं क्लाइंट्स का अकाउंट्स जो है उनको डिलीट कर सकते हैं कंपनी के जितना इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीट कर सकते हैं इसी तरह से आपके पास या डिफरेंट जितने भी ऑप्शन हैं इनके अंदर जो डेटाबेस आपने बनाया उसको डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अकाउंट्स जो है उनको डिलीट कर सकते हैं कि किस साल के अकाउंट्स जो है उनको आपने डिलीट करना है तो फिलहाल मैं इस तरह से इसको छोड़ता हूँ क्लोज कर देता हूँ नेक्स्ट आपके पास है बैकअप डाटा तो यहाँ पर आप बैकअप डाटा के ऊपर अपना डाटा का बैकअप बना सकते हैं और ओके कर दें यहाँ पे पाथ सेट कर लें क्योंकि इसका पाथ पहले सेट नहीं है कि आपका डाटा जो है कहाँ पे आप इसको जो है सेव करना चाह रहे हैं तो ये सिंपली आपके पास यहाँ डी ट्राइव के अंदर इन्वेंट्री के अंदर ये डाटा है आपका ये पाथ यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे आपके पास बैकअप का फोल्डर है और यहाँ पे आपके पास वर्ल्ड की फाइलें हैं इसको सिंपली सेव कर दें ओके कर दें इसको हाइड कर दें बैकअप डाटा आप कर सकते हैं ये आपके पास डाटा का बैकअप पड़ जाएगा रीस्टोर में जो आपने डाटा बैकअप किया होगा उनकी लिस्ट आएगी यहाँ पे इसी तरह से लिस्ट को अगर आपने क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं और ये आप उसका पास जो है उसको सेट कर सकते हैं इसको भी आप क्लोज कर दें नेटवर्क कंप्यूटर्स अगर आप नेटवर्क के ऊपर इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो जितने भी कंप्यूटर यहाँ पे अटैच होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आएगी क्योंकि हम सिंपल सिंगल कंप्यूटर पर बात कर रहे हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं क्लोज कर दें नेक्स्ट मॉडूल है क्लाइंट्स का इस पर क्लिक करें न्यू क्लाइंट 
यहाँ पे आप नए क्लाइंट के नाम जो है एंटर कर सकते हैं जो ऑलरेडी इंटर हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उनका सारा डाटा यहाँ पे आपके पास आएगा आप इसको सर्च भी कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पे अली लिखते हैं तो ये आपको सर्च करके देगा यहाँ से आप उनके बाई आई के हिसाब से जैसे सी टेस्ट थ्री आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये आपके पास आई के हिसाब से भी सर्च आएगी शो ऑल क्लाइंट तो ये सारे क्लाइंट आपको शो हो न्यू क्लाइंट इंटर करना है तो यहाँ पे या न्यू कस्टमर यहाँ पे करें और यहाँ पे डाटा को इंटर कर दें ओके कर दें अगर किसी भी डाटा को अपडेट करना है तो सिंपली सिलेक्ट करें और उसके अंदर जो भी डाटा आपने चेंज करना है यहाँ पे आप आके तो ये डाटा आपके पास अपडेट हो जाएगा यहाँ से इसको क्लोज कर दें क्लाइंट पेमेंट अभी हमने यहाँ पे क्लाइंट के लिए कोई ऑर्डर जो है नहीं बनाया तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑर्डर यहाँ पे शो नहीं होगा यहाँ से आप डेट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी डेट का जो ऑर्डर आप देखना चाहें तो उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं तो यहाँ पे ये यह आपके पास पुराना ऑर्डर जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है जो पेड है अनपेड में अभी कोई नहीं है इसको क्लोज कर दें कंपनी मैनुफैक्चर न्यू तो ये उसी तरह से है जैसे आपने क्लाइंट के अंदर काम किया था क्लोज कर दें कैटेगरीज तो कैटेगरीज पे क्लिक करें ये भी आपके पास क्लाइंट की तरह से है यहाँ से आप किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं जब कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर कितने आइटम्स हैं वो होंगे और यहाँ उन आइटम की लिस्ट जो है वो शो होगी इसी तरह से नेक्स्ट किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बारे में होगा शो ऑल कैटेगरीज तो ऑल कैटेगरीज शो होंगी और यहां से आप इनको प्रिंट कर सकते हैं इसको यहां से क्लोज कर दें सप्लायर इंफॉर्मेशन उसी तरह से जिस तरह से क्लाइंट है सिंपली आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं न्यू सप्लायर अपडेट कर सकते हैं शो सब कर सकते हैं इसको भी सिंपली क्लोज कर दें इसी तरह से इनकी पेमेंट है अभी यहां पे आपके पास कोई पेमेंट यहां पे जो ड्यू होगी वो शो हो जाएगी ये डिफरेंट पेमेंट्स हैं यहाँ पे अगर आपने किसी को जिसका भी यहाँ पे बैलेंस है तो सिंपली आप अनपेड इस पर क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर दें ये यह आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्लियर पेमेंट यहाँ पे क्लिक कर दें पेमेंट सेंटर ओके कर दें इसी तरह से इसको सिलेक्ट करें और टोटल बैलेंस 150 है और फॉर एग्जांपल आप 100 इंटर करना चाहें तो ये इंटर करके क्लियर पेमेंट कर दें तो ये आपके पास अब यहाँ पे 50 बैलेंस जो है वो बच जाएगा इसको भी यहाँ पे क्लोज कर दें अब अगर इसको अकाउंट्स में आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपके पास डेली रिपोर्ट ये आपके पास आ जाएगी जो आपने यहाँ पे एंटर किया है बैलेंस क्लियर बैलेंस क्लियर और इसी तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी क्लोज कर दें फिलहाल नेक्स्ट आपके पास आइटम्स हैं 